，动画《斗罗大陆》第250集，千仞雪终于成神了。作为斗罗大陆第一个成神的人，他也算是开了一个先河，一路考核，一路轻松过关，得到了很多人的帮助，才有了今天的成效。很多人都说，正因为不是自己努力的结果，才是最弱的一个神。那么，千仞雪成神路上都得到过哪些人的帮助呢？他真正应该感谢谁？在影片开始前，请各位看官为影片点个赞，并且订阅频道，这样就不会错过我们下期的内容。首先，千仞雪第一个要感谢的应该是唐三。千仞雪成神，真正要感谢的人绝对是唐三。如果没有唐三，千仞雪也不会在天斗宫殿中失败。如果没有唐三，他也不会享受到那种挫败感和耻辱感。如果没有唐三，千仞雪不会走上成神之路，也不会有失败。说不定他早已将天斗帝国拿下，成为与 B B 东相抗衡的势力，最后有可能重掌武魂殿大权，把 B B 东打入冷宫。千仞雪在知道唐三也走上了成神之路后，就更加努力了，因为他要走在唐三前面，率先成神。这样就有机会打败他，也是因为唐三在天使神第九考最后一道考验中，帮助他过关，顺利成就神位。其次，千仞雪应该感谢的人是碧碧东，因为有了碧碧东，才有了千仞雪、血浓于水。虽然这个女儿碧碧东不待见，但毕竟是亲骨肉，将她生出来就是最大的恩德。没有碧碧东，哪来的千仞雪？虽然千仞雪从小没有享受到母爱，甚至没有得到过碧碧东的关注和怜爱，但生育之恩也是重于泰山，所以千仞雪也应该感谢他。再有，千仞雪第九考的第二大考验就是碧碧东，天使神不惜使用真人考核，将碧碧东传送过来，与千仞雪一战，帮助他战胜内心的阴影。同时，碧碧东的强势也让他看到自己与唐三的差距。内心意志也增加了许多，虽然最后没有杀了碧碧东，但是确实帮助他参与了陪考。当然，最最重要感谢的是谁？最后，千仞雪要感谢的人是爷爷千道流。很多人肯疑惑，认为千道流才是对千仞雪帮助最大的人。的确，这种说法没有错。但是，千仞雪成神之路是千道流打他出生就给他铺好的。但是，千仞雪一开始。并没有选择这条路，直到被唐三打败之后，才下定决心走上成神之路的。千道流虽然有很大的目的性来培养千仞雪，甚至将天使一族的希望全部寄托在他身上，让他没有选择自己命运的自由。但是千道流确实付出了很多，作为大供奉，一辈子都与成神无关，甚至最后还要献出自己的生命来打开传承之门，这是宿命。也是他能为千仞雪做的。欢迎评论区讨论，喜欢的点个赞，还有别忘了分享及订阅频道哦。我们下期再见。